Wat een voorrecht dat die deel is van hierdie uitsending en ek wil rechtig dat uitspreek dat jy dit ook sal geniet vandag en, en dat jy die hele belevenis van om deel uit te maak van Godse kerk jou in jou hart sal grijp. Geniet die uitsending, geniet dit wat jy vanochtend beleef, maar meer as dit, maak dit deel van jou hele leven. As Bram jou dan vandag bedien, mag dit in jou geest resoneer en iets losmaak van die grootheid en die goedheid van God. As hy praat met jou oor leiderskap, Leiderskap beteken, ek lei iemand, nie lei met de langheid nie, lei met de EI, om rechtig te sê, ek vat jou evers nie in. Maar God wil jou ook evers nie invat. En die plek is, die plek wat jy inneem, in Godse Koninkrijk, mag jy geblees wees, ook met die uitsending vandag. Kan ek saam met jou bid. Heere, ons gaan jy loof en eer, dank jy dat jy God is, God en Koning van ons leven. Dank jy dat ons altyd aan jy eer kan geën, En dankie vir hierdie oomlik wat ons kan gebruik om te luister na die woord. Amen. Ek is net ook geblees in my hart om te weet van mense wat uit Pretoria, Valwater, uh, Suid, uh, Natal, uh, Hermanus, financiële bijdraas maak tot in die familiekerk. Dankie vir elkeen van einde en verre in ons lokale gemeente wat deel is van dit wat God mee bezig is. Mag hier reiklik geseed wees. Op hierdie manier is het vir ons as gemeente moendlik om steeds uit te reik na ons sendelinge wat in die veld onder baie moeilike omstandighede werk. Vooral nou na COVID. En dan natuurlijk ook in ons roopbeen van in duw, reach out to the people of Ekerleni, doen die heren astronomiese wonderwerke. Dankie vir jou hand, vir jou bijdrag, vir jou hart wat jy het vir Godse Koninkrijk. Mag jy die seen van die heren altyd dier beleef. Bless you. Hallo en duil familie. Vandag wil ek so bykie met jou praat oor leierskap. Nou, as jy in die woord leierskap dink, wat dink jy? Wat is die eerste gedachte wat by jou opkom? Misschien is dit jou baas en jy het so half gemengde gevoel in staan oor, of misschien is dit dat jy dink aan school daar, jy weet waar jy misschien jou hoofmuisie gekry het of een hoofseen en daai balkies wat ons nou saamgegaan is, jy is nou gebrand as een leier. Jy is nou een leier. Maar in een manier is ons allemaal leiers. Wat is leierskap? Paul Heibel sê, hy sê, leadership is influence. Nou, wanneer ek iemand beinvloed, beteken het ek kan my persoon goed beinvloed of slecht beinvloed. En in die manier is jy miskien een leier in jou huis. Wanneer jy instap na werk, is jy bezig om die atmosfeer te skep wat in jou huis gaan wees. Jy is bezig om een leier te wees. Misschien is het dat jy een leier by die werk is, of een leier op die sportveld, of op een of ander manier is jy bezig om mense te leie, positief of negatief. Nou, leiers, specifieke mense in die geschiedenis het een groot inpak gehad, en waant u die hele leven en die hele mensdom gelei is. Ons ken baie van, van hierdie name. Misschien is het uh, Marie Curie, of Henry Ford, Nelson Mandela, Winston Churchill, Abraham Lincoln, en Martin Luther King, is van die topleiers, wat dier hulle invloed met mense, iets verander het. Maar in die manier, kan leiers ons baie keer ook teleerstel. Dit kan wees, dat ons ons leiers op podiums plaas, en die oomlik, wanneer daar iets fout is in hulle leven, dan verloor ons ons geloof in hulle. Maar dis ook om ons altyd ons oom moet vestig op Jesus Christus. Jesus was die leier boe alle leiers. Hy is die perfecte leier gewees wat mense beinvloed het en selfs 2000 jaar later is hy nog steeds bezig om dier sy leierskap en mentorskap die wereld te verander. Jy is geroep om een leier te wees. Wanneer jy sê dat ek is die licht in die wereld, ek is zout van die aarde en Jesus roep jou na die plek toe om een leier te wees. Maar ons moet altyd onthou, maak jy saak hoe karismatisch jou pastoor is nie, of wat ze voorbeeld hy selfs vir jou stel nie. 
Jesus is die hoof van die kerk. Hoor wat sê dit vir ons in Ephesians 5 verse 23. It says, For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church. His body and is himself its savior. So Jesus bly altyd die hoof van die kerk. En al mag dit wees dat die leier jou goed of slecht beinvloed, moet jy altyd jou oog gevestig hou op Jesus. Jy kan nie sê dat jy nie meer gaan kerk toe nie, of jy verloor jou geloof as gevolg van een leier nie. Nee, in teendeel, jy moet altyd kyk na die leier van alle leiers, en dit is Jesus. Leierskap is ook deel van Godse plan. Dit was deel van sy plan vir die mensdom gewees, om leiers op te rug, so dat hulle mense kon lei. Ons krijg bijvoorbeeld het oorals in die geschiedenis van David en Mooses, en hoe hy mense gebruik het om ander na een goeie plek toe te lei. Exodus 18 vers 21 sê, it says, but select capable men from all the people, men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousand, hundreds, fifteens, and tens. Petrus self was aangestel gewees as die eerste leier van die kerk. Jesus het nog gesê, hy het gesê, Petrus, en op jou sal ek my, kerk bou. Hy het vir hom gekies as die leier. Nou, ek sal nooit vergeet die, ek, toe ek op school was, was ek glad nie een leier gewees nie. Ek het nie rarig mense beinvloed nie. Ek, ek hoor altyd die uh, tieners praat van die woord, hulle sê uh, ek was basic gewees. Kijk, daar was niks special gewees nie. Ek het ook kei gedoen op school. Ek het uh, nie rarig sport gedoen nie. Ek was nie een sportster gewees. Die mense het nooit opgekyk na my toe nie. In teendeel, uh, ek was nie rarig in mense se oor suksesvol nie. En toch het Jesus na my gekyk en gesê, Bram, ek wil jou gebruik. So waar alles rechtig verander het, is ek het na school, het ek een leie raak gesteen, en ek het gesê, ek wil soos daai man wees. Ek was op een kamp gewees, en sy invloed in my leven het veroorzaak, dat ek gesê, ek wil die pad stap wat hy gestap het. Ek het nog nie veel geweet nie, van christenskap af nie. Ek het in een christenhuis groot geword, maar die eerste groot verandering wat ek gehad het, was op hierdie kamp gewees. En ek het besluit, ek gaan doen wat hierdie leier doen. Ek gaan net soos wat hy uh, jaar afgevat het na school, gaan ek ook ingaan in die adventure ministry in. En in dat jaar het alles verander. In dat jaar toe hoor ek van een uitreik na Swaziland toe. En ek het gehoor dat daar kinderkies is, dat daar dorpe is van kinderkies, want hulle pa en ma is oorlede van uit. En my hart het in een oomlik gebreek, en ek het gesê, ek wil iets doen, ek wil op een manier kan help, en ek het betrokken geraak by hierdie uitreik. Nou, ek sal nooit vergeet nie, ons het allemaal by mekaar gekom in hierdie groot saal, en ek denk ons was soos 150 mense wat so uitreik daar in Swaziland. En dit het bestaan uit studente wat al reeds afgeswat is as dokters, prokureers, en is ouwens wat baie slim is en redig weet wat hulle doen. Hulle is ook baie ouwer as ek gewees. Van hulle was 26, 27 jaar oud gewees en ek was maar 18 jaar oud gewees. En in een oomlik, toe moes elkeen van ons groepe opstaan, ons was so'n span van 10 ouwens gewees. En ons staan in die oomlik op en met elke span wat opstaan, word al gesê, dis die leier van jou span. Toe ons by my span kom, toe word die persoon stil en hy sê, ons het nog nie een leier vir julle span nie. En ek het nog so in my binnenste het ek gelag en ek het gesê, ei toch, hoe is het dat ons nie eens een leier het nie? En die volgende oomlik, toe kyk die persoon vir my in my oor en hulle sê, jy, jy moet die leier wees. En hulle sê die volgende woorde, hulle sê, sal jy die verantwoordelikheid as leier van jou span aanvaar? Die eerste ding was, daar is nie een manier wat ek het doen nie. Ek is jong, hierdie ouwens is baie ouwer as ek, ek was nog nooit een leier gewees nie. Alles binnen in my skreef een klomp verskoning, so kom ek het nie gaan doen nie. En die volgende oomlik hoor ek hoe een stil stem hier binnen vir my sê, ja, jy. En ek sê toe, ek steek toe my hand op en ek sê, het is reg, ek sal die leier wees en my hele leven verander. En in die oomlik was allemaal nog bekommerd geweest oor hierdie jong oukie, wat nou hierdie ouwe ouwens moet lei. En ek kan ontdek, was so desperaat vir God gewees. Ek het elke aand, was ek so bang, dat ek op my knieën geblei het, en gesê het, Heere, help my. Ek het een kar gevat met een klomp ouwens in Swaziland ingerei, en dit is een tyd voor GPS. Um, en ek het gerei op paie wat ek glad nie ken nie. 
Ek het leiers gesien van villages, soos wat hulle sê, die chief van die villages, en ek moes soos een jong persoon met hulle praat oor om permissie te kry om hulle na Jesus te doel hy. Maar het was nie ek gewees of wie ek is nie, maar het was alles God wat my geroep het en ek het ja gesê. Wanneer dit kom by leierskap, dan denk ek baie keer aan Popeye. Ondaai nog die story van Popeye, daai, ek weet nie of jy het gekyk het nie, maar ons kry altyd vir Popeye, en nou Popeye, hy was a, a kaptein van een boot, jy weet, hy het gaan vis vang, en jy sal sien ook op sy arm, was al altyd so tattoo gewees van een anker. Nou, Popeye het vir Olive, hy was verlief op Olive, Olive was nou sy girlfriend gewees, en hy het ook sy bloedtou was sy vijand gewees, hy is ook so groot boely van een man gewees, en altyd in die story sal, sal bloedtou iets verkeerd doen, hy sal iets laat gebeur, waar hy vir Olive kidnap en weg hard loop. en dan Popeye sal alles probeer om vir arme Olive te, te, te help, en die volgende oomlik, dan word aan Popeye kwaad, dan besluit hy het nou genoeg gehad, En dan sê hy die volgende woord, hy sê, I can't stand, and I can't stand it no more. Baie mooi Engels, ek moet sê. Maar, hy sal in die oomlik gesê, ek het genoeg gehad, tot hiertoe en nie verder nie. En dan weet ons, hy het spinach geëet, en hy baie sterk geword, en hy sal die dag die hier hou wees. Maar as iets om te leer van om te sê, I can't stand no more, wanneer dit kom by leiderskap. Mooses, was iemand geweest wat hy gesê het, hy kan het nie meer anteer nie. Mooses het gesien, hoe sy eie mense geslaan word, doodgemaak word, en in een oomlik van woede, het hy een van die um, slave drijvers doodgestaan, want hy kon het net nie meer hanteer nie. Mooses kon weggeloop het, hy kon sy leven geleef het, hy kon in die paleis geblei, tot die dag wat hy doodgaan, in gemak. Maar in een oomlik het hy gesê, I can't stand it, no more. En in die manier kom God toe na Mooses toe en sê, Mooses, ek wil jou gebruik as een leier. My en jou hartklop is die selfde. Ek kan dit nie meer verdra om te hoor hoe slecht dit met my mense gaan nie. En Mooses het ook klomp vir skonings gemaak. Ja, jyre, maar ek kan nie praat nie, en jyre, hulle gaan my nie sien as een leier nie. En baie keer wanneer God ons roep vir leierskap, dan maak ons vir skonings op. Ons maak verskonings op soos, ek is te bezig by die werk, of, jy weet, ek wil nog eers my kinders groot maak, en as ek my kinders groot gemaakt, dan sal ek iets vir Jesus doen. Of, ons sal sê, nee, ek het nie rarig talente nie, en ons hou daarvan om baie redes uitgedink, uit te dink, van een God ons roep om leiderskap toe te pas, om het nie te doen nie. Maar as sekere goeders, ek noem het, um, Bill Hybels praat van firestorm experiences, soos wat hy vier gepraat het met Mooses, en ons kry daai gedeelte, graf vir jou lees, in Exodus 3 vers 4, dit sê, When the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush, Moses, Moses, and Moses said, Here I am. Is interessant dat God Mooses' naam twee keer genoem het. God roep na ons toe, oor en oor, en ons is veronderstaan om te sê, Heere, hier is ek. En het, o, amal van ons het sekere passies, vir sekere goed wat God binnen in ons hart opwek. Het is passies om te sê, ek kan nie meer sien, hoe mense sikkel, familie sikkel, nie, ek moet iets doen. Of het kan wees om te sê, ek kan het nie verdra, hoe ek sien, hoe mense nie die waarheid van Godse woord ken nie. Dit gaan hulle leven verander, en jy het een passie daarvoor, en jy wil iets om trainen doen. Of het kan wees om te sê, ek kan nie meer hanteer, hoeveel van mense gaan verloren gaan nie, hoeveel mense gaan hel toe gaan nie en jy brand met de passie binnen en jou sê, I can't stand it no more. Ek moet iets omtrein het doen. God praat met jou. God praat met jou. En in plaas van om weg te hardloop van die probleem af, moet jy na die probleem te hardloop. Ek sal nooit vergeet, so, ek het op een stadion met ek behoefte rechte gesien onder mense wat sikkel, arm mense. En ek het nie veel gehad om te gee nie, en toe sê ek, jyre, dan moet iets wees wat ek kan doen. So elke dag het ek begin om extra toebroekie te maak, en uh, ek het my hierdie extra toebroekie vir iemand gegeven wat ek nou gesien het in behoefte is, en die heren het my hart raak gesien. En die volgende oomlik, toe het ek meer en meer betrokken geraak met mense wat die hart het as ek, en dit het gegroei en gegroei, en die Heere alleen het die mense gestuur om betrokken te raak, hulle hart het ook gebrand vir die wat behoefte het. 
en op die oomlik voorsien rou 5 tot 700 mense kos elke liewe week. Maar dis wat God kan doen in een oomlik wanneer jy brand met passie binnen in jou vir iets. Waarvoor brand jou hart? Na die dag kom Jakku na my toe en hy sê vir my Bram, ek kan nie slaap nie, hy, hy rol rond binnen in hom, en hy, hy sê Bram, ek sê vir hom, Jakku, wat gaan aan? Hy sê, ek worry oor my tieners, my tieners, my tieners, my tieners, nou as jy het nog nie weet nie, Jakku is betrokken by die tienerbediening, maar hy het een passie vir tieners, hy wil alles gee vir tieners, want sy hart brand vir een verloore generatie, wat Jesus kort, Dion ook sal altyd sê, maar is ons bezig om mense na Jesus toe te lei. Hy, hy vraag elke liewe week vir ons, maar wie het nou tot bekering gekom? Wie moet ons discipuleer? Dis een passie wat brand binnen in sy hart. I can stand no more. Wat is jy bezig? Waarvoor brand jou hart in hierdie oomlik? Waarvoor moet jy gehoorzaam wees? Matthew 9 verse 35 sê, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When he saw the crowd, he had compassion on them. Because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd, then he said to his disciples, The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Dat is twee goed in hierdie gedeelte. Eerst is hy, he had compassion. Jesus sy hart het gebreek vir mense. Hy het passie binnen en omgaan, die firestorm experience. En die tweede ding wat hy sê is, the harvest is plentiful, but the workers are few. Hoekom? want mense staan nie op in leiderskap nie, hulle staan nie op en vat verantwoordelikheid vir die taak wat Jesus in hulle hart geplaas het nie. Ons moet opstaan daarvoor. Die tweede vraag wat ek altijd vir myself vraag is, wat sy leier is jy? Wat sy type leier is jy? Misschien sê jy vir jouself, Bram, ek is een leier en ek is bezig om iets te doen, maar jy kan twee verskillende leiers wees. Een baie mooi voorbeeld daarvan, een vrou word in overspel betrap. Ons ken die story, dat die leiers het die vrou gaan uittrek en voor mense neergegooi. Hoor wat sê John 8 vers 3, het sê, As he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in the act of adultery. They put her in front of the crowd. So wie bring hierdie vrou uit? Die leierskap. Die leierskap trek hier die vrou, gooi dit voor die mense, hulle, hulle, ek wil, wat is die Engelse woord, hulle saak die mense op, kry hulle opgewonde, oor hierdie sonde, wat gebeur het. En Jesus, wat doen hy? Hy is bezig, om iets te skryf, op die grond. Jesus is stil, hy sê niks nie. Maar die Bible sê die volgende, hy sê, uh, John 8 verse 6 to 8, hy sê, they were trying to trap him, into saying something, they could use against him. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. They kept demanding an answer, so he stood up again and said, All right, but let the one who has never sinned throw the first stone. Then he stooped down again and wrote in the dust. He krij ons twee dramatische verskillende reacties van leiers. Ons kry die fariseers, die geleerdes, wat die woord ken, baie goed, en ons kry Jesus, Die, die fariseers is hard en hulle skree en hulle, hulle wil net een punt bewys, hulle maak eindelijk net een geraas, terwyl Jesus kyk, maar hoe kan ek hierdie dame help? Wat kan ek doen? En in die manier in jou leiderskap kan jy eerder net een geraas maak, waar jy al die foute uitwees by jou werk en jy wees die foute uit van die kerkse leiderskap en wat hulle nie doen nie en wat hulle moet doen. Uh, selfs wat het kom by rugby lag ek altyd, want mense het altyd opinie oor wat die coach moet doen en nie doen nie en ons maak een groot geraas. Maar die vraag is eerder, maak jy een verskil? Jesus het een verskil gemaakt. En na die tyd kyk hy na die vrou en hy sê, gaan en moet nie meer sondig nie. Hy bewys liefde aan haar. Hy is die een wat stil is. Hy is die een wat nie bekommerd is oor mense sy opinies nie. Hy is bezig om iets te doen en om liefde te gee. Is jy bezig om net een geraas te maak? 
of maak jy werkelijk een verskil in hierdie wereld? Hebreus 13 vers 17 sê vir my baie mooi, dit sê, in die Engelse NIV sê, Have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden. For that would be of no benefit of as jy maar net bezig om dier die lewe te gaan. Is daar iets binnen in jou wat sê, ek wil nie net een geraas maak nie, ek wil nie net wees wat alles verkeerd is nie, maar ek wil eindelijk een verskil maak in hierdie wereld. Of as jy net bezig om verskonings op te maak, soos wat Mooses gemaakt het, oor al die redes, hoekom jy nie bezig is om uit te gaan en mense vir Jesus te bereik nie. Bezig is om hulle te beinvloed met liefde en omgee en om hulle te dien nie. Kom ons sluit ons oor. Abba Vader, vergewe ons waar ons baie keer net een geraas maak, maar nie rarige verskil nie. Heere, ek bid dat jy nou in hierdie oomlik vir mense een firestorm experience sal gee, dat jy die brand in hulle binnen en hulle sal aansteek om te sê, hulle sien een specifieke situasie en hulle moet iets omtrende doen. Ek bid dat hulle mense sal wees van aksie, nie net woorde. Heere, vergewe ons, waar ons nie altyd ons leiers optra en wanneer ons hulle eer nie. Help ons, so dat ons in ons harte kan submit onder die leiers wat jy vir ons gegeet. En ons sê, Amen. Jy luister dat ek nou vandagse boodskap en jy sê dat ek toe self, maar Bram, ek is nie een leier nie. Jy is een leier. Jy is dat ek in een plek gesit waar God jou geplaas het. Jy is dat ek een ma of een pa of een ouwe boetie, of een ouwe sissie, of jy het ook invloed op vriende rondom jou, jy kan een inpak maak in die wereld waarin jy jyself bevind. Kom ons ontvang die sien van die Heere. Heere, ek bid dat jy met ons sal wees, dat jy ons sal help om op te staan in ons wereld. Heere, mag ons die licht wees in die duisternis, mag ons die sout van die aarde wees, mag ons die verskil maak wat ons wil sien, rondom ons. Heer, mag die genade en gins wees, wat ook aan ons ons voete neersit. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Dankie julle, tot volgende keer. Tot ziens.